ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എലമെൻസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് എലമെൻസ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ടാഗുകളെ മറ്റൊരു പേരാണ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതാണ്ട് ഒരേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വെബ് പേജിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എലമെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നാമത്തത് എലമെൻസ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് എം എം ടി എലമെൻസ് എം ടി എലമെൻസ് ഓർ വോയിഡ് എലമെൻസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേര് പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എലമെൻസിന് മൂന്ന് തരത്തിൽ പറ മൂന്ന് തരത്തിലായിട്ട് വിഭജിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻലൈൻ എലമെൻസ് രണ്ടാമത്തത് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് എം ടി എലമെൻസ് ഓർ വോയിഡ് എലമെൻസ് ഓക്കെ എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ടാഗിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എലമെൻസ് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻലൈൻ എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻലൈൻ എലമെൻസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻലൈൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറ എന്ന് നോക്കാം ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ വരുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻലൈൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഒരു ഫാലിൻ്റെ ബോൾഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇറ്റാലിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടർ ലൈന് ളും വരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻലൈൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ബി ഒരു വേർഡ് ബോൾഡിൽ ഒരു വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഒരു വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ വേർഡ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈ ടാഗ് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെയും ഞാൻ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വേർഡ് നമ്മൾ രണ്ട് ലൈനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഒറ്റ ലൈനിലായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻലൈൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ലൈന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ലൈന് അതേപോലെ തന്നെ എ ആങ്കർ ടാഗ് ഇത്തരം ടാഗുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻലൈൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാരണ അതായത് ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലൈൻസിൽ തന്നെ വരുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻലൈൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻലൈൻ എലമെൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതായത് ഒന്നിലധികം ലൈൻസിലായിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം എച്ച് വൺ മുതലുള്ള എച്ച് വൺ ടു എച്ച് സിക്സ് വരെയുള്ള ടാഗ് അതായത് ഹെഡിങ് ടാഗ് മൊത്തം ആറെണ്ണാണ് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടർന്ന് ഒരു ക്ലാസ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഹെഡിങ് ടാഗ് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വരുന്ന ടാഗുകൾ നമുക്ക് എന്തിലാണ് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ടാഗ് കൊടുത്തു ഒരു വേർഡ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ എച്ച് വൺ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻസ് കൂടി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നോക്ക് രണ്ട് ലൈൻസിലായിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ലൈൻസിൽ വരുന്ന ടാഗുകളെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ടാഗുകളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് സിക്സ് വരെയുള്ള ടു എച്ച് സിക്സ് വരെയുള്ള ടാഗ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി എന്നുള്ള ടാഗ് പാരഗ്രാഫിന്റെ ടാഗ് ആണ് പി എന്നുള്ള ടാഗ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ടാഗ് ആണ് ഡിവ് എന്ന ടാഗ് അതായത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ ഡിവിഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ടാഗിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവ് എന്ന ടാഗ് ഡിവ് എന്ന ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും നമുക്ക് എന്താ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ലൈൻസിലായിട്ടായി
എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോയ്ഡ് എലമെൻസ് വോയ്ഡ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി എലമെൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓപ്പൺ ടാഗ് മാത്രം വരുന്ന ടാഗുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എം ടി എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ അതായത് പുതിയൊരു ലൈൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മളൊരു ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചു ഇതിന് ഓപ്പൺ ടാഗ് മാത്രമേ വരൂ ക്ലോസിങ് ടാഗ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ടാഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്